నమస్కారం ఈరోజు అద్భుతమైన చిత్రం చారిత్రాత్మకమైన చిత్రం తెలంగాణ గొప్ప కవి తెలంగాణ నుదుటి తిలకని భాసమున ప్రజా యోధుడు ప్రజా కవి కాలేజీ మీద ప్రభాకర్ జైన్ గారు తీసిన ఈ అద్భుతమైన చిత్రం గురించి ప్రెస్ మీట్ కి అందరికి ఇది శుభాకాంక్షలు ఇప్పుడు కాలేజీ ప్రజా కవి కాలేజీ అంటేనే ఆయన ఆ మహాకవి అసలు అంతటి గొప్ప బయోపిక్ ని నిర్మించిన ప్రభాకర్ జైన్ గారు తెలంగాణ చరిత్రలో సినిమా చరిత్రలోనే నిలిచిపోతారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణ సినీ సెల్యులాయిడ్ పైన ఒక ఆకుపచ్చని సంతకాన్ని చేశారు ఇక పైన ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత ఒక ఎత్తు చిత్రం విడుదలకు ముందు ప్రభాకర్ జైన్ గారు ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు ప్రభాకర్ జైన్ గారు ఒక కథకులు కాదు రచయిత కాదు నవల కాదు ఎన్నో రకాల ప్రక్రియలో తెలుగు సాహిత్యానికి ఎంతో సేవ చేశారు వారు రాసిన అనేక నవలలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి అది దాటేసి ఎన్నో చిత్రాలు కూడా నిర్మించారు నంది అవార్డు గ్రహీత నాకు తెలిసి భరతమణి అవార్డు కూడా వారు అందుకున్నారు అనుకుంటాను జైని క్రియేషన్ స్థాపించారు సినీ వాలి అనే ఒక సంస్థని సాహిత్య సేవ చేస్తున్నారు సినిమాల ద్వారా కూడా ప్రభాకర్ జైని గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభాకర్ జైని గారికి చప్పట్లతో స్వాగతం చెప్పండి
ఉత్సవం ఇందిరా ప్రియదర్శిని హాల్లో జరిగితే సదాశివ గారు దానికి అధ్యక్షత వహించారు ముఖ్య అతిథిగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నటువంటి పివి నరసింహరావు గారు వచ్చారు ఆ సభలో నేను పాల్గొని నా తొలి పుస్తకాన్ని వారికి అందజేశాను అది తెల్లారి వార్తాపత్రికలో నా పుస్తకంతో సహా ఆయన ఫోటో వచ్చింది అదొక నాకు గుర్తు తర్వాత వారి మరణానంతరం సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో జరిగినటువంటి సభకి మళ్ళీ సదాశివ గారే అధ్యక్షులు తర్వాత పివి నరసింహరావు గారు వచ్చి మాట్లాడారు ఆయన కూడా అంటే రెండు సార్లు కూడా ఆ కాళనను గురించి పివి నరసింహరావు గారు చెప్పినటువంటి రెండు ప్రసంగాలు విన్నటువంటి సాక్షిని నేను కాబట్టి నాకు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఆ అన్న పాత్రని కాళోజీ రామేశ్వరరావు గారి పాత్రను నాకు ఇచ్చినందుకు నేను జీవితాంతం ప్రభాకర్ జైని గారికి రుణపడి ఉంటాను సోదరుడు అసలు కాళోజీ గారు కనుక వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఏమిటయ్యా ఇంత ముమ్మూర్తులా నన్ను చూసి అన్ను నన్ను నేను చూసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఉన్నది అని చెప్పేసి అని ఇంత ముమ్మూర్తులా ఈ కాళోజీ పాత్రకి ఏమాత్రం మేకప్ లేకుండా ఆ దొరకటం అనేటువంటిది ప్రభాకర్ జయది గారి అదృష్టం తర్వాత ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి పాత్రలో జీవించటం అనేటువంటిది మా మూల విరాట్ తమ్ముడికి కూడా అదృష్టం మరి ఇందులో నటించినటువంటి అందరూ నటీనటులు నా కొమరం భీము నేను మూడు సినిమాల్లో మూడిట్లో నటిస్తే మూడు కూడా చారిత్రాత్మక మూడు కూడా తెలంగాణకు చెందినటువంటివి ఒకటి చాకలైలమ్మ ఒకటి కొమరం భీమ్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ కాళోజీ మూడిట్లలో కూడా నేను పాత్రలు ధరించటం నాకు అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇది చరిత్రలో చాలా చాలా అంటే చాలా అంతర్జాతీయంగా దీనికి తప్పకుండా పేరు వస్తుందని చెప్పేసి వారిని మరొక్కసారి అభినందిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ చూస్తున్నాను పెద్దలందరికి నమస్కారం ముందుగా ఈ సినిమాలో నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దర్శకులు ప్రభాకర్ జైని గారికి కృతజ్ఞతలు నేను ప్రభాకర్ జైని గారి డైరెక్షన్లో ఆల్రెడీ అంపచేయ అంటే ఒక నేషనల్ అవార్డు నవలని సినిమాగా చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ సినిమా చేస్తున్నారు అది నవల నేషనల్ అవార్డు తీసుకున్న నవల సినిమాగా చేశారు ఈ సినిమాకి నేషనల్ అవార్డు రావాలని కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఇందులో నటించిన కాలోజీగా నటించిన మూల విరాట్ నా మిత్రుడు బికి కృష్ణ గారు అద్భుతమైన పాటలు రాశారు దీంట్లో మ్యూజిక్ మా ఆర్ఆర్ ఇచ్చిన మల్లిక్ అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయి అండ్ విజయలక్ష్మి జైని గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటూ తెలుపుకుంటూ ఈ సినిమా అత్యద్భుతంగా నిజంగా ఈ సినిమా మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే కాలోజీ గారిని కలవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉద్యోగంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీన్ని ఓన్ చేసుకుంటారు ఓన్ చేసుకోవాలని ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి కాలోజీ గారి గురించి పుస్తకాల్లో చదువుకోవడమే కానీ స్క్రీన్ మీద చూపించడం అనేది స్క్రీన్ మీద చూడడం అనేది అత్యద్భుతమైన ఒక అవకాశం ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూడాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా దేశానిది అన్నాడు మహానుభావుడు కాలన్న పుట్టుక నాది చావు నాది బతుకంత సినిమాది అన్నట్టుగా నేను బతుకుతున్నా ఇలా బతుకుతున్న మనిషికి ఒక అద్భుతమైన వేషం ఇచ్చి అసలు కాలోజీ గారు అంటేనే ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడారు మీ పేరు నాకు తెలియదు కళాగారు తెలంగాణకి తిలకం తెలంగాణకి బొట్టు మనిషిని అందం ఎంత ఉండని ఎలా ఉండని అలా బొట్టు కట్టుతోటే మనలో ఉన్న తేజస్సు బయటపడుతుంది ఆయనతో పోల్చారు అంటే ఒక సూర్యుడు ఒక చంద్రుడు ఒక కాలోజీ అంతే కాలోజీ ఈ లేజీ కాదు ఓకే అలాంటి మహానుభావుడి క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు ఆ పోలికలతో నేను ఉన్నందుకు నేను పుట్టినందుకు నేను విజయలక్ష్మి జీవిని గారు ఈ సినిమా నిర్మాత గారు 
నన్ను నటునిగా ఎంచుకున్నందుకు దర్శకులు ఈ సినిమాలో నన్ను నటునిగా ఎంచుకున్నందుకు నా జీవితం ధన్యం నేను ఇప్పటివరకు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు నాకు పుట్టి సాధించింది ఏం లేదు ఏమంటే ఏం లేదు ఎన్ని రోజులు భూమికి భారంగానే బతుకుతున్నా సో ఎవరన్నా నా మిత్రుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ గోవర్ధన్ రెడ్డి సో ఎవరన్నా అరే నువ్వు ఏం చేస్తావు అని ఉన్నాడనుకో అన్నారనుకో సో ఇది చెప్పుకోవచ్చు నేను కాలేజ్ కోసం పుట్టానేమో అందుకోసం ఈ విలువలు ఉన్నానేమో అన్నంత ఆనందం అంటే కాలేజీ గారు చాలా బుక్స్ రాశారు కాలేజీ గారి గురించి చెప్పాలంటే మనం కూడా చాలా బుక్స్ రావచ్చు మహానుభావుడు సూర్యుడు చంద్రుడు నెక్స్ట్ కాలేజీ అన్నీ అంతకంటే పెద్ద గొప్ప గొప్ప వెలుక ఏం ఉండదు నా నాకున్న అర్హతలు సో ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే పేపర్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నేను అక్టు ఇటు కొంచెం కష్టపడి డైరెక్టర్ గారి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఆయన నీకు సంప్రదించడం జరిగింది తర్వాత విషయం డైరెక్టర్ గారు చెప్తారు సో ఎక్కువగా నేను మీ సమయం తీసుకోను ఈ సినిమా నాకు రావడం అనేది నా పూర్వ జన్మ సుకృతమే ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి దర్శక నిర్మాతలకు నా యొక్క అభినందనలు అలానే నాకు ఈ ఈ ఇండస్ట్రీ పెద్ద పరిచయం లేదండి ఫస్ట్ పరిచయం చేసింది ప్రభాకర్ జయని గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ ఆ పరిచయాన్ని కల్పించింది కళా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలానే నన్ను ఈ ఇండస్ట్రీ అని కానీ లేకపోతే ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్లో ఎక్కువగా నడిపిస్తున్న బిక్ కృష్ణ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలానే విజయలక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దిస్ అండ్ మీరు మూల విరాట్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఫర్ ద మూవీ అండ్ ఫర్ ఆల్ ది కో యాక్టర్స్ అండ్ హూ ఎవర్ హ్యావ్ వర్క్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఐ విష్ యూ అ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ అ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ ఫర్ దిస్ మూవీ అండ్ దీంట్లో ప్రత్యేక పాత్ర అయినప్పటికీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో బ్లెస్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సచ్ అ మానుమెంటల్ మూవీ అని నేను చెప్పాలి యా థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఐ విష్ యు సీ మచ్ మోర్ హైట్ ఫర్ ద హోల్ థీమ్ ఇన్ దిస్ థ్యాంక్ యూ
ఎంత చక్కగా వేడుకున్నారు అంటే మీడియా ప్రింట్ మీడియా కానీ డిజిటల్ మీడియా కానీ